这么有经验的女孩子，我接下来说的每一句话，你都仔细听好，然后认真的帮我做出分析。嗯，我有一个朋友，他非常需要一个孩子，于是他找了一个他十分中意的好男人结婚了。但是婚后两个人从来没有在同一张床上睡过。我这个朋友主动出击过很多次，但是每一次都失败了。你说是这个男人的问题，还是我这个朋友有问题？啊，原来你是为了这个才和林医生结为夫妇的，所以你，我都跟你说了是我朋友。啊，啊是，是小陆总您朋友。嗯，算了，看你也不懂，回去吧。总，这事儿简单啊，让您的朋友展现百分之二百的魅力。小陆总，你的朋友，你一定和他差不多。像你这样的，没有人能受得了。这我倒是知道，关键是，我朋友试过了，没用。试过了？嗯。这真的试过了？我怎么会没有用呢？都这样了，也没用。显然，这位男士的品格极为高贵，绝对不是能被美色诱惑的凡夫俗子。小陆总，你朋友眼光真是高。针对以上情况呢，我等我向说了。成年人的诱惑，首先是要放弃做人，一般有三种模式：要么变成猫，要么变成虎，要么变成被雨淋湿的狗。我没说过这句话。嗯，不是你，是我影视圈的偶像。你偶像水平都挺高的，但是。怎么操作呀？嗯，操作起来是有点难啊。不过我另一个圈子的偶像呢，可能更适合您。嗯，您朋友非常友好。总裁的私有宝贝，总裁的天价小妻子，豪门契约之总裁爱上我，哼！啊，因为他们的身份都和您朋友接近，您朋友一定能从中受到一些启发，启发如何施展自己的魅力。只要让那位品德高尚的男士感受到万分之一的魅力，拿下他，一定不在话下。可以想想身边的人，譬如陆总监
，像他这样的霸道总裁是怎么被那个未婚妻吸引的？你在向我打听 Simon 和他的未婚妻？啊、哦，没有没有没有，纯属八卦。你关心这个干嘛？其实你家嘛，江城集团的继承人，聪明独立，得体大方，跟我不太一样。当然，跟你也不一样。前女友。白月光，真是够无聊的。他俩都分开这么多年了，公司里的人还在八卦。千万不要出现。嗯，今天谢谢你啊。嗯，你下班了。好嘞。哎。哦，陆总辛苦。嗯。三倍加班费，谢谢陆总。嗯就这操作吗？简单。现在骂林瑞，把老子还给我！是这样，你不知道，就是挨骂也是我们外科医生的工作之一。呃，反正你这时候不能进去，你要是现在进去，那什么大？我不管，林瑞什么都没有做错，我凭什么看着我老公在里面被他们骂呀？对对，我理解，我比你还着急，我早想进去了。那你怎么不进去呀？走！别别别别别，不是，你先听我说完。但是你现在进去吧，这个事情得不到解决。你这样，你在这儿等一会儿。等会儿林瑞出来之后，你再跟他说几句。他一会儿还得去查房呢。他他,他都现在这个状态了，还要查房，还要上班，是有原因的。啊！你给他做什么手术？你说话，你说呀，怎么会有并发症呢？你不是一床家属，手术是成功的。你老公是因为并发症，跟咱们林医生没有关系。没关系，他上手术之前还跟我说说笑笑的。你说没关系，你把我老公还给我，还给我吧。你把我，你把我老公还给我，啊，老公。
，怎么来了？你今天下午有事儿吗？没事的话，陪我去个地方吧。你的客户就在这儿。嗯，没错。医院很忙，我没有时间陪你在这儿玩。你去哪儿啊？你哪儿都不许去。今天你被我承包了，必须跟我走。啊、来吧，说想玩什么？鬼屋、海盗船、碰碰车，我允许你每样都玩。走。我们去玩旋转木马，为什么？因为你的视线在上面多停留了三秒，虽然有些令人意外，但是我同意了。我不想去。走吧。哎。你好，请问几位啊？你这一共能上几个人啊？二十人。嗯、这场子我包了。二十张，呃，请问是您后面这二十位吗？不是，就来一个。怎么样，给你包场了，开心吗？上面的马你随便挑，喜欢哪个上哪个。妈妈，我也要坐旋转木马。能不能一起吗？不然我不坐。你不早说。行吧，你开心就好。哎，这边去。那么多去吧。哎，这边走吧。我不去。怎么了？我晕马。你去吧。去吧。哎，来这边啊。一、二、三、四。骑这个。五。这个白马，这个大，骑的。七。八。哎，这边这边。世界里，你的降临，竟然让我开始相信命运，竟然会如此的动心。哎，我一睁开眼睛，去瞧着你。小时候对游乐园都有一份特殊的情怀吧。其实不管年纪多大，游乐场总是能刺激人的肾上腺素，让人感觉到快乐，给人带来安慰。你想安慰我？哎，我请你吃棉花糖吧。奶奶，来两个棉花糖。自己拿吧，谢谢。多少钱一个？五块。给。走
五块。哦，不用找了，不用找了，奶奶。啊，谢谢你哦。谢谢啊。李瑞，嗯，你在干嘛？傻瓜，我在干嘛？你看不出来啊？姐姐，他们两个在干什么？嗯，好傻，走走。嘿，你们小孩懂什么呀？呸！还真看不出来。嗯。你说什么？哦，好，我手都拍红了，都没有用吗？哎呦，忙活了一整天，就带回来给他。下次我们再来的时候，要把那一整墙的玩具全都带回家。你今天怎么了？有点奇怪，奇怪吗？其实，我今天看到你在医院那个状态了。我想跟你说，你别再往心里去，这件事情不怪你，真的，你是一个很好的医生了。但是再好的医生，也不能承担自己所有病人的生死啊。谢谢，我没事儿。医学永远只是一个比例，而不是一个承诺。我作为一个外科医生，每天都有可能面对这些事情，早就习惯了。习惯哪有这么简单、啊？如果你能习惯的话，你就不是我认识的那个林瑞了。你是在安慰我吗？不然呢？啊？你知道，我今天让高尔凡摸了好长时间才把这个厂子包下来的。哦，好看吗？我小时候啊，心情一不好的时候就喜欢来这儿，就感觉自己被治愈了。磨了好长时间。嗯。你早就准备好了吗？行了，不说这些了。时间宝贵，接下来你想去哪玩？好不容易帮你请了半天假。请了半天假。之前罗主任告诉我，让我休息半天，是你帮我请的。我道歉，对不起。但是我今天看你的状态不太好嘛，所以我想让你休息一下。而且问过了，你今天没有什么很重要的工作安排，所以我想……首先，我有没有重要的工作安排由我决定，而不是你。其次，随意更改医生的工作时间是对医疗资源的浪费。嗯。最后。我希望你以后不要过分的干涉我的工作和生活。你的生活里就没有我吗？有，但是……但是什么？但是我们，我们只是合约关系。合约关系，就只是合约关系。嗯你以为我喜欢像一个白痴一样看你在这玩什么旋转木马，陪你坐什么扑碰车啊？在那里给你演什么霸道总裁，叫你什么傻瓜笨蛋，把手拍在树上，拍的啪啪啪的响。那小孩都笑话我，那我做这些不就是为了让你开心吗？你做这些只是为了达到你自己的目的。我什么目的啊？我不想多说。想生孩子是吧？怎么了？有什么不好意思说出口的？不就是想生孩子吗？啊，说话呀。那好。那我就问你一个问题：你爱我？这、这爱不爱的有关系吗？我觉得这件事情必须和爱有关系。我希望你也能理解和尊重我。哎呀，我们是不是夫妻啦？陆芳妮，你真的那么想要孩子是吧？是，很想要。好，那我满足你。我们自愿试一次，不过你一定不能临阵逃脱。陈娇，不逃就不逃。你千方百计，不就是为了这样吗？我我觉得
，如果我们可以再循序渐进一下。陆芳宁，你不是等这间等了很久吗？等什么进去啊？哎呀，第一次嘛，第一次，怎么感觉有点紧张呢？哦，紧张什么？眼睛一闭，孩子就有了。哎呀，可是我平时在他面前都那样，要是让他发现我没有经验，是不是挺丢脸的啊、哦？丢脸？你还要什么脸呀、啊？啊，这个事情传出去之后，蔡司怎么看你？唐平知道他不得蹦跶起来？你刚出门嘚瑟，那前台小姑娘你忘了？她看你一个人出去，她怎么看你？你现在一个人出去了，更丢脸。陆芳宁，孩子不要了，别送，进去。你说的对。知道你不敢。宝贝儿，我一会儿就上去啊。这个不行，有没有更刺激点的？这还不够刺激，没道理啊！难道林医生他不愿意？啊，不是李瑞不愿意，是我不可以。小陆总，你你怎么会不可以啊？你行，我当然也不行。小陆总，你这个问题很严重啊，书都已经解决不了你的问题了。那那那我怎么办呀、啊？嗯，要不找其他人问问？我要是能找其他人，我老问你干嘛呀？你不找其他人问问，你怎么知道这是不是你的问题啊？那我找谁呢？陆总。
，不知道你有这样的事情，那我待会儿再过来。哎，你来干嘛来了？哦，是江城集团的秦总快到了。将军，江城集团的秦总，谁啊？集团的秦总，陆总监的秦，未婚妻，个子这么高还穿高跟鞋，这嫌名牌吧？身材这么好，脸也不一般，这气场跟我陆总差不多。秦玉江，蔡思雨，名字都差不多，这是老天的安排。说你今天刚刚回国，刚下飞机就赶过来了，还真勤奋。总不如你，一个人管这么大个陆明，结婚都拿来做广告。我是没赶上，不然的话一定大开眼界。这次你找我们公司提供生产线，也是为了英菲尼特做准备的吧？雨江姐对我们陆明集团也太了解了吧？你是江城的重要客户，了解陆明说明我们足够重视。这次生产线我会亲自负责，跟进到底。是不是有点太小题大做了？你这么忙，何必事事都亲力亲为？不这么做，怎么体现江城对陆明的重视啊？我知道陆也要回来了，现在是你们产品开发的主要负责人，我和他谈吧。我是最了解英菲尼特的人，和我谈吧，更直接。那方宁，我不和你谈，我只和陆一阳谈。嗯，没事了。你要是觉得不方便，就算了。没关系。他不是这种无理取闹的人，我来吧。叔叔，嗯，你们当时为什么会分手？你为什么突然就决定出国？这些年，秦宇江也不提，你也不说。我我不是八卦，我就是关心你。你要实在不想说，我也可以理解。我们。我们只是发现彼此不合适，在一起两年，快要结婚的时候发现不合适。这有时候啊，合不合适也是一瞬间的事儿。好吧，我放弃。感情的事情太难懂了，更何况还是别人的感情。不过，如果真的像你说的那样，秦宇江不是一个感情优势的人就好了。Infinit 这次的主推工艺太特殊了，如果江城都谈不下来的话，我就要头疼了。我不会让你头疼的，要疼也是我疼啊。行了，你放心吧，我已经做好二手准备了，我只是不想让事情发展到那一步罢了。我已经联系了江城的秦总办公室很多次了，不是说开会，就是不在公司
，我怀疑他们根本就不想跟咱们合作。名片给我。我是鹿鸣集团事业发展部总监陆毅瑶，麻烦接一下秦总电话。您好，很抱歉，秦总目前在外勤中，请问您有什么事？是否需要我为您留言？等秦总回来后为您转告。算了，不用了，谢谢。没办法吧，我还是继续打吧，总会有在的一天吧。我就不相信这秦总还能人间蒸发吧。要不然，总监您同意的话，我直接上他们公司门口堵他。总监。您和秦总认识这么多年，连他私人电话都没有吗？办公室不接，手机总可以吧？这是公事，公司电话都不接，那私下更不会理你了。傻男人。喂，是我，陆毅瑶。陆总监，你的电话我等很久了。有时间见一下吧，聊一下陆明和江城的合作。好啊，那就一起吃个饭吧。既然要吃饭，我有一个要求。你说。捧着两束花站在公司大厅，感觉不错吧？你开心就好。不过，我现在已经不喜欢这种花了，颜色太素的，跟现在的我不太配。嗯，那好啊，秦小姐喜欢什么样的花，改天我再送。你当然会。思雨，怎么还会去吃饭？别看我啊，你等你的。那现在是否可以请秦小姐吃饭了？当然了，请。扔了。花就随手一扔，而且公司楼下的垃圾桶明明只能扔干垃圾嘛。嗯，我也为公司的公共卫生出了一份力。四舍五入，等于你送我花啦。蔡思雨同学，嗨，谁送你花啊？嗯，嗯哼，别装了，刚才不是下去吃饭的，怎么，不吃饭改吃花了？不捡的。哦，捡的。你说谁这么富裕呢？把这么一大束花放在你蔡小姐的脚下，这我哪能知道？陆总监送的。
确实挺富裕的。你不会对陆总监有意思吧？我，我，真的？哎呀，你有意思，有意思就是有意思，怎么了？不行吗？行，行行行，反正你不是第一个，也不是最后一个，以后呢没有希望的事，别太当真啊！啊，拜拜。就是要当最后一个。嗯。今天饭后的甜点有芒果布丁和巧克力慕斯，请问二位需要哪一种？芒果布丁吧，两份。好的，请稍等。我知道你喜欢吃芒果布丁。雨江啊，陆明需要江城的生产线，这两家公司之前合作也很顺利，但是最近你这合同压着一直迟迟没签，我想知道，你们还需要什么条件？我会推进合作的。哦，行。不过。得到的太容易，太不适合你陆易阳了。除了这顿饭以外，你是不是还应该付出点别的东西、啊？我们规定的价格不能变。陆明可以让一些条件给江城，只要你们提出方案，我们可以考虑接受。嗯，确实需要一些新的方案。我知道，江城的生产线这几年启动规模都没有很大。陆明可以保证你们未来几年稳定的启动率。遇到这样的合作方，你们还是挺难得的。请慢用。谢谢。对你来说，我只是合作伙伴啊。我以为我们还是朋友。你以为？陆易阳，你总是自以为是的了解我，对我，你不知道的太多了。你不知道我从来都不喜欢吃芒果布丁，不知道我喜欢花，但不喜欢你送花的态度。不知道我究竟在哪里，忙不忙，饿不饿？因为你从来都不关心，你只是按照你的标准做事，扮演无懈可击的未婚夫，不是吗？不好意思啊，陆总监，今天我约了金马家具的人见面，张总也约了我很多次，再不见就得罪人了。做生意，最忌得罪人。雨江，你想要什么我都可以给你。我希望我们之间的关系不要影响到陆明和江城的合作。英菲尼特。对方宁很重要。这么多年了，你还是这么在乎他
收拾一下，我和陆雨瑶，我们要取消。对呀，为什么你觉得我就能应对这一切？凭什么我就要得体又理智？太不公平！只有你这么冷静。方年。晚上一块吃个饭吧。哦，对，叫上你老公。你们的婚礼我没来得及参加，就当做是庆祝一下。好，晚上见。